हेलो एंड वेलकम टू दिस ऑनलाइन लेक्चर ऑन द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस सो आज के चैप्टर के अंदर या तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग लाइफ प्रोसेसेस के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करने वाले हैं सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो पहले तो हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये लाइफ प्रोसेसेस होते क्या है वॉट आर दीज लाइफ प्रोसेसेस आंसर बहुत सिंपल है ये हमारे बॉडी के कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं विच आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल जिंदा रहने के लिए या तो सर्वाइवल के लिए जो भी प्रोसेसेस हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है या तो आवश्यक है उनको हम लोग बुलाने वाले हैं एज द लाइफ प्रोसेसेस अब ये लाइफ प्रोसेसेस हमारे बॉडी के अंदर कई सारे हैं उनके अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो दीज आर लाइक रेस्पिरेशन न्यूट्रेशन एक्सक्रीशन हो गया सर्कुलेशन हो गया ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं विच आर कंसिडर्ड एज द लाइफ प्रोसेसेस सो यहाँ पे मैं एक्सेट्रा लिख देता हूँ अब उनमें से हम लोग को इस चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस का रिविजन करना है या तो उनको अंडरस्टैंड करना है द फर्स्ट प्रोसेस जिसको हम लोग टारगेट करने वाले हैं इज योर न्यूट्रिशन अब न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ योर बॉडी ऐसा क्यू तो यहाँ पे होता क्या है उसका एक समरी देख लेते हैं फटाफट सो इट इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू ऑर्गेनिजम्स फूड को अंदर लेने वाले हैं उसके बाद क्या होगा यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी उसी फूड जिसको कंज्यूम किया गया है या तो लिया गया है उसको यूज करने वाले हैं ताकि उसमें से क्या प्रोड्यूस कर सके एनर्जी और वो एनर्जी किस में काम आएगी फॉर देयर ग्रोथ देयर रिपेयर एंड मेंटेनेंस सो ये तीनों प्रोसेसेस के लिए वही एनर्जी यूज होने वाली है जो फूड से मिली है तीन प्रोसेसेस कौन से कौन से ग्रोथ रिपेयर एज वेल एज मेंटेनेंस अब ये सब होने के बाद जो फूड हमने कंज्यूम किया है उसके अंदर काफी सारा मटेरियल होगा जो अनडाइजेस्टेड होगा उस अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल जिसको हम बुलाते हैं उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा या तो बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा जिसके लिए जो प्रोसेस इन्वॉल्व है दैट इज एक्सक्रीशन सो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे वी विल ट्राई टू एक्सक्रीट द वेस्ट अनडाइजेस्टेड मटीरियल फ्रॉम द बॉडी सो so बेसिकली ये एक पूरा समरी था अबाउट द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन बट ये न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या है सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग इज टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन सो न्यूट्रिशन के बेसिकली दो इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं और ये दोनों टाइप्स किस पे डिपेंडेंट है दे आर डिपेंडेंट अपॉन द फूड मटीरियल दैट इज कंज्यूम्ड जो फूड मटेरियल कंज्यूम किया जाने वाला है उसके बेसिस पे हम लोग ने दो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को डिवाइस किया है पहला जो टाइप है ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिज्म और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बुलाते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स ये ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच यूज द सिंपल फूड मटीरियल तो ये सिंपल फूड मटेरियल जैसे कि इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को कंज्यूम करते हैं और उसकी मदद से वो लोग अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं अब यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल कैन बी योर प्लांट्स एज वेल एज सम बैक्टीरियाज जो दूसरे टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लोग कॉम्प्लेक्स फूड को कंज्यूम करते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड को उन ऑर्गेनिज्म के अंदर ही कन्वर्ट किया जाएगा इनटू द सिंपल फूड मटेरियल और वो सिंपल फूड मटेरियल से फिर वो लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको हम लोग बुलाएंगे हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स और हम इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं वी आर द एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स जो कंज्यूम कॉम्प्लेक्स फूड को कंज्यूम uh, करेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू द सिंपल फूड अब हम लोग ऑटोट्रॉपिज्म और हेट्रोट्रॉपिज्म को और डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे बिफोर मूव फर्दर जस्ट टेक अ नोट ऑफ दिस क्विकली so we have already understand or understood what is nutrition now let us try to understand the first mode of nutrition that is autotrophic mode of nutrition agar ye autotrophic word ko hum log break karne ki try kare to iska meaning easily understand kar sakte the word is auto and tropos auto ka matlab hota hai self trophos is nothing but nourishment so organisms who can take care of their own nourishment jo apne nourishment ka dekhbhal khud kar sakte hain unko hum log bulayenge autotrophic organisms अब ये ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स कौन सी प्रोसेस को यूज करते हैं अपने फूड को बनाने के लिए तो आंसर बहुत सिंपल है इट इज नथिंग बट फोटोसिंथेसिस सो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड 
now uh, we already have a basic idea about photosynthesis we'll quickly look at some of the important aspects of photosynthesis so when i talk about photosynthesis what are the raw materials कौन से रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं तो देर आर टू इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द फर्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड द सेकेंड वन इज नथिंग बट वाटर सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बोथ ऑफ दीज आर एक्टिंग लाइक द रॉ मटेरियल्स और ये दोनों के दोनों इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल are responsible for formation of food in the form of glucose yes and agar humko ye photosynthesis process ko acche se understand karna hai to summarize karna hai we can summarize this with the help of a chemical equation ye jo equation hum log yahan pe likhne wale hain that is not the overall uh, that is just a overall or a summary reaction ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल स्टेप्स को हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बहुत सारे इंडिविजुअल स्टेप्स हैं हम लोग उसको नहीं डिस्कस कर रहे वी आर जस्ट डिस्कसिंग द ओवरऑल रिएक्शन अब ये जो ओवरऑल रिएक्शन इट इज़ वेरी सिंपल सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइनिंग विद सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स हम लोग ने अभी डिस्कस किया था दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों के प्रेजेंस में ये प्रोसेस हो सकता है The first one is of course the sunlight. The second one is chlorophyll. So chlorophyll is present within the chloroplast, a cell organelle that is present exclusively in the case of plant cells. जहाँ पे pigment होगा chlorophyll, जिसकी मदद से ये दोनों के दोनों use होंगे that is carbon dioxide and water, so as to make the product that is glucose C six H twelve O six. and what is eliminated is oxygen six molecules of oxygen are eliminated or liberated and this c6 h12 o6 is nothing but the glucose so hum log jo kehte hai ki photosynthesis process mein plants apna khud ka khana khud prepare karte hai to wo jo khana hota hai that is in the form of glucose and this is how the reaction goes on this is one of the very important reactions now talking about some insights of photosynthesis photosynthesis is a process wherein there is a conversion of energy so basically energy convert ho rahi hai that is light energy ya to solar energy is getting converted into the chemical energy light energy ke andar the energy is in the form of photons aur jab wo chemical energy mein convert hoti hai to energy store hoti hai in the molecules of glucose so ideally photons ka energy convert ho raha hai into the energy of glucose और ये ग्लूकोज को प्लांट स्टोर करेंगे अगर ग्लूकोज वो लोग एक्सेस बनाते हैं या तो देर इज मोर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज दैट ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू स्टार्च वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होते जाएगा प्लांट्स के अंदर दैट इज द रीजन द रिजर्व फूड मटेरियल इन द केस ऑफ प्लांट्स इज स्टार्च सो अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ स्टार्च इज मेड अप ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज बहुत सारे ग्लूकोज एक दूसरे को ज्वाइन करके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाएंगे दैट इज स्टार्च विच इज एक्टिंग एज अ रिजर्व फूड मटीरियल इन द केस ऑफ प्लांट्स इसके अलावा यहाँ पे क्लोरोफिल का एग्जैक्ट रोल क्या है सो द रोल ऑफ क्लोरोफिल इज टू ट्रैप द सन्स एनर्जी सन का जो एनर्जी होता है उसको ट्रैप करना इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल विच विल बी देन कन्वर्टेड इन द केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज so these are some initial informations about photosynthesis take a note of this quickly okay so now let us continue to understand what exactly are the events in the process of photosynthesis so they can be summarized into three important events that are occurring in the photosynthesis so pehla step jo hota hai that is absorption of light energy by chlorophyll सो जो लाइट इंसिडेंट प्लांट पे होता है उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा ये एब्जॉर्ब कौन करेगा क्लोरोफिल दैट इज द फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप इज द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इन टू द केमिकल एनर्जी सो जो भी लाइट एनर्जी है दैट विल बी कन्वर्ट इन टू केमिकल एनर्जी इन अदर वर्ड्स लाइट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स गेटिंग कन्वर्ट इन टू केमिकल एनर्जी दैट इज ग्लूकोज उसके अलावा दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज हैपनिंग जिसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक्स इनटू टू कंपोनेंट्स दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन व्हिच इज सपोज्ड टू बी द सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप इज द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट अब यहाँ पे क्या होता है रिडक्शन इट इज नथिंग बट अ प्रोसेस और अ रिएक्शन विच इन्वॉल्व एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन दिस केस सो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन विल बी एडिड टू सी 
जिसकी वजह से सी ओ टू किस पे कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट और यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट स्पेसिफिकली बन रहा है दैट इज नथिंग बट योर ग्लूकोज सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट इवेंट्स और स्टेप्स इन द केस ऑफ फोटोसिंथेसिस यू नीड टू बी वेरी क्लियर विद ऑल द थ्री स्टेप्स इट इज इम्पॉर्टेंट कंटिन्यूंग फर्दर देर आर सेवरल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द फोटोसिंथेसिस एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस कितना होगा कितने टाइम पे होगा उसको अफेक्ट करने वाले ये चार फैक्टर्स हमारे टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं द फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज इट इज़ द रॉ मटीरियल वाटर ये भी रॉ मटीरियल है तो दोनों के दोनों फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं देन यू ऑल्सो हैव द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी सो लाइट एनर्जी एंड टेम्परेचर बोथ ऑफ दीज ऑल्सो विल इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सो दीज आर फोर फैक्टर्स दैट आर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अपार्ट फ्रॉम दिस द सोर्स ऑफ द रॉ मटीरियल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस सो रॉ मटीरियल के बारे में अगर सोचोगे रिगार्डिंग द फोटोसिंथेसिस तो दो इम्पॉर्टेंट रॉ मटीरियल्स थे एक था कार्बन डाइऑक्साइड दूसरा था वाटर uh, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है दिस इज मेड अवेलेबल टू टू डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स जो लैंड या तो जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं जो लैंड पे ग्रो होते हैं उनको ये कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली एयर या तो एटमॉस्फेयर में से मिल जाएगा वेर एज जो प्लांट्स एक्वाटिक होते हैं दीज एक्वाटिक प्लांट्स विल गेट द कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली फ्रॉम वाटर सो दैट इज द सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द अदर रॉ मटीरियल वॉज योर वाटर वाटर इज मेड अवेलेबल विद द हेल्प ऑफ सॉइल तो सॉइल से उनको मिनरल्स एज वेल एज वाटर मिलेगा विच विल बी यूज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथिस सो दिस इज एन ओवरऑल समरी अबाउट द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ नरिशमेंट दैट इज सीन इन द केस ऑफ प्लांट्स वी हैव इन दिस लेक्चर कवर्ड द फोटोसिंथिस विद ऑल द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फोटोसिंथिस मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग नोट्स ऑफ दिस दिस विल बी वेरी हेल्पफुल थैंक यू एवरी